Hallo und herzlich willkommen zum dritten Video auf unserem Kanal. Ich bin der Patrick, ich bin der Salvo und heute stellen wir euch die SFP9 vor. SFP steht für Striker Fired Pistol. In den USA wird das Modell VP9 genannt, was für Volkspistole steht. Bei uns aber wird sie liebevoll Volkspistole genannt. Die SFP war laut Heklon Koch mehr als vier Jahre in der Entwicklung. 2014 ist sie released worden und produziert wird sie in Deutschland. Ausgeliefert wird bestohlen in einem ABS-Koffer. Im Lieferumfang dabei ist natürlich bestohlen. Zwei Magazine, zwei Ersatz-Endgriffstück in verschiedenen Größen und vier seitliche Griffschalen-Adapter um das Griffstück zu personalisieren. Es sind schlussendlich über 27 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten, um das Griffstück an die eigene Hand anzupassen. Die Bedienungsanleitung ist auch im Lieferumfang dabei. Wie es der Name schon sagt, handelt es sich da um eine Striker Fired Pistol. Es ist die dritte Striker Fire Pistol, die Heckler und Koch auf den Markt bringt. Die erste haben sie 1976 auf den Markt lanciert. Die SFP9 gibt es in etliche verschiedene Konfigurationen. Unter anderem auch mit Optics Ready Schlitten, wo man ein Punktvisier gerade oben drauf kann montieren kann. Bei unserer Variante handelt es sich um die SFP9 SF SD. Die SFP gibt es in zwei verschiedenen Kaliber, einmal in 9 mm, die SFP 9, und einmal 40er S und W, die nennt man dann SFP 40. Der Rückstoß liegt in einem angemessenen Rahmen. Bei unserem Schusstest haben wir auch ein anständiges Schussbild können erzielen. Der Abzugsmechanismus sieht komplex aus, so à la deutsche Ingenieurskunst. Lässig an dem Modell ist, dass es im hinteren Bereich vom Schlitten einen Loading Indicator hat, wo man sieht, ob der Mechanismus gespannt ist oder nicht. Im Abzug handelt es sich um einen Single Action Abzug mit gleichmäßigem Abzugsgewicht. Der Abzugsweg ist in einem normalen Bereich, der Druckpunkt klar erkennbar, der Resetweg ist ein bisschen sprunghaft.
die Waffe hat eine Abzugssicherung und das Abzugsgewicht ist rund 2,3 Kilo. Der Magazinauslass und der Schlittenfanghebel ist bei diesem Modell auf beiden Seiten vorhanden. Somit ist sie für rechts, aber auch für links Schützen geeignet. Beim Magazinauslasser handelt es sich um einen Hebel und nicht um einen Knopf. Die SFP9 gibt es zwar aber auch mit Knopf anstatt Magazinhebel. Das Griffstück ist aus Kunststoff, was sie zu einer sogenannten Polymer-Frame-Pistole macht. Und Heklon Koch ist der erste Hersteller, der Polymer-Frame-Pistole hergestellt hat. Das war ca. 12 Jahre vor der Glocke. Das Griffstück bietet sehr griffige, strukturierte Oberfläche. Was speziell an dem Modell ist, dass man die Rückenwand und die Seitenwand vom Griffstück auswechseln kann in verschiedenen Größen. Die Magazine sind die gleichen wie bei der P30 und fassen 15 Schuss. Die Waffe verfügt über eine Picatinny-Schiene, wo man taktische Lampen oder anderes Zubehör montieren kann. Die Picatinny-Schiene ist äußerst stabil und lässt sich nicht verbeugen. Der Schlitten ist aus Stahl. Der Lauf ist ein hammergeschmiedeter Polygonlauf, wo bei unserem Modell vorne dran ein neues Gewind dran hat. Im hinteren Bereich des Schlitten sind zwei Flügel vorhanden. Die ermöglichen eine bessere Manipulation der Waffe. Die Visierung ist gleich wie der Schlitten aus Stahl gefertigt und Kimme kann man horizontal und vertikal justieren. Die Kimme und Korn besitzen nightglow punkte somit kann man in der Nacht auch damit zielen. Oder bei wenig Licht. Mein Fazit zu der SFP9. Sie macht Spass zum Schiessen. Vor allem halt die Möglichkeit, dass man die Griffschalen kann in so vielen verschiedenen Arten anpassen kann, finde ich wirklich sehr etwas Lässiges. Was mich ein bisschen gestört hat, dass bei unseren Schiesstest bei mir der Schlittenfang nicht immer funktioniert hat. Wobei, ob das jetzt an der Munition gelegen ist oder an mir, sei dahingestellt. Ähm, sie hat mir wirklich Spass gemacht. Das mit dem Einstellen von der Visierung finde ich ein bisschen Vor- und Nachteil. Mir ist teilweise ein bisschen vorgekommen, als hätte sich das beim Schiessen dann teilweise ein bisschen verschoben. Aber sonst liegt gut in der Hand. Lässig zum Schiessen. Auch wieder egal, ob die dynamisch unterwegs ist oder jetzt Präzisionsbahnen schiessen. Hat Spass gemacht. Ich kann es eigentlich wirklich nur empfehlen. Mein Fazit zu der VP9 ist, ich finde es gleich wie der Salvo cool, dass es so viele Individualisierungsmöglichkeiten für den Griff gibt. Was ich nicht so gut gefunden habe, ist der Abzug bzw. der Reset beim Abzug. Der ist mir ein bisschen speziell gsi, aber im Großen und Ganzen habe ich die Waffe cool gefunden zum Schiessen und sie ist auch relativ präzise gewesen. Gerne werden wir uns noch beim Schießzentrum Ostschweiz bedanken, dass wir bei ihnen die Schussaufnahmen machen dürfen. Es hat wirklich Spass gemacht in ihrem Schiesskeller, wirklich zu empfehlen. 
auch ein herzliches Dankeschön an Gottscha GmbH, dass wir ihn die Aimcam auslehnen für gewisse Schussaufnahmen. Alle Links findet ihr unten in der Beschreibung. Detailbilder zu der SFP9 findet ihr auf unserem Instagram und Facebook Account. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und wir würden uns über jedes Abo freuen. Danke vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen!